ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து நான் பிக்பாஸ் வீட்டில் வாழ்ந்தது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரி நான் வாழ்கிற என்னோட வீடு உங்களுக்கு காமிக்கலாம் ப்ளீஸ் கம் இன் இது ரொம்ப ரீசெண்டாக வாங்கின ஒரு அவார்ட் பிக் பாஸ்ல இதுவும் பிக் பாஸ்ல கொடுத்த டிவி தான் ஸோ அதனால இங்கே வச்சிருக்கோம் ஃபேன்ஸ் வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்திருந்தாங்க பத்மாவதி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு எங்க அம்மா வந்து என்னை இன்னும் ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளைன்னு நினைச்சிட்டு நான் உட்காரதுக்கு இது வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அழகிய பொறாமைப்படும் பேரழகி அந்த கட்டவுட்டு மாதிரி இருக்கு என்னோட அப்பா நானு அண்ணா அம்மா இருக்கிறது பாத்ரூம் இருக்கு கமல் சார் ஒரு புக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு இக்கி காய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கு இந்த பொண்ணு எங்க வந்துச்சு யாரும் எப்படி இருக்கீங்க சோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட இப்படி பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி பேசுறதுனால உங்களுக்காக நான் என்ன இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுக்கலாம் என்ன வீடியோ போடுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து நான் பிக் பாஸ் வீட்டில் வாழ்ந்தது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரி நான் வாழ்கிற என்னோட வீடு உங்களுக்கு காமிக்கலாமே ஒரு ஹோம் டூர் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு என்னோட வீட்டை சுற்றி காட்ட போகிறேன் இதுதான் எங்க வீட்டு வாசல் எங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து நிறைய செடி எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கோம் ஸோ உள்ள வரும்போதே அப்படியே பச்சை பசேர்னு பசுமையா இருக்கும் ஸோ அப்படியே நடந்து இப்படியே உள்ள போயிட்டே இருந்தோம்னா வந்து இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு ஆளை வந்து நான் காமிக்க போறேன் விநாயகர் <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 லைக் ஒரு வேலை வரும் ஆனால் அதை முடிக்க முடியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வீட்டில் எல்லாருக்குமே உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டே இருந்தது என்ன பிரச்சனை எதுவுமே தெரியல அப்போது அம்மா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஆஸ்ட்ராலஜரை பாரு ஆஸ்ட்ராலஜரை பாரு பாருன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ப்ளஸ் நமக்கும் பிரச்சனை வந்து முடியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஐ மெட் பல்லவி காரு இன் ஆஸ்ட்ரோ டாக் ஆப் ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டைம் தான் கேட்டாங்க அது ரெண்டு மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட கேட்ட விஷயமே வந்து நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான இஷ்யூஸ் சொன்னாங்க எனக்கும் என்னோடய ஃபேமிலி க்ளோஸ் சர்க்கிளுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு இஷ்யூஸை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னதுனால எனக்கு அவங்க மேலே ரொம்ப ட்ரஸ்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எல்லாமே நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க எனக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க அது நைன் டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் நான் இருக்கிற வீட்டில் தான் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது இம்மிடியட்டாக அந்த வீடை ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ஹெல்ப்னால நான் எப்போ அந்த வீடை ஷிஃப்ட் பண்ணும் எப்போ நியூ வீட்டுக்கு வந்து போகணும் எந்த வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அவங்க தான் கைட் பண்ணாங்க அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் இப்போ இந்த வீட்டில் இருக்கோம் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால எப்படி சொல்கிறது கம்ப்ளீட்டாக எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் மனசு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது அண்டு ஒர்க்கும் நிறைய வருது என்னோடய எல்லா பிரச்சனையும் சார்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் வீடு பிரச்சனை இருக்கும் பிஸ்னஸ் கெரியர் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ எனக்கு என்னோடய சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு நான் உங்களுக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நானும் உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரோ டாக் ஆப்பை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சேட் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அண்ட் யா கம்மிங் டு திஸ் ஹவுஸ் 
நான் சொன்னல அங்கங்க வந்து விநாயகர் இருப்பாருன்னு சொல்லி இப்ப பாருங்க இங்க படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு ஒரு விநாயகர் சிவன் இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டன் இதுல வந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கும் பாக்கவே வந்து கியூட்டா இருக்குல்ல அண்ட் நான் வாங்கின சில பல அவார்டுகள் அதெல்லாம் இங்க இருக்கு இங்க பாருங்க இப்போ இது ரொம்ப ரீசெண்டா வாங்கின ஒரு அவார்டு பிக் பாஸ்ல எனர்ஜெட்டிக் கண்டஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது ஆக்சுவலி வந்து பிக் பாஸ் உள்ள டீம் கொடுத்த ஒரு அவார்ட் ஸோ அவங்க கண்ணுக்கு நான் வந்து எனர்ஜெட்டிக் கண்டஸ்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி அண்ட் பிக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது நான் உள்ளே இருந்த அத்தனை நாட்களுமே வந்து எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய இடத்துல என் மேலே கோபப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கோபமும் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது வந்து உங்க வீட்டில் ஒரு பொண்ணை என்ன பார்த்து ஏ இது நீ பண்ணக்கூடிய ஆள் தானே ஏன் பண்ண மாட்டேன் ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி பண்ண அப்படிப்பட்ட கோபமாகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பாகவும் தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இத்தனை நாள் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்க்கு அந்த லவ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப 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 நன்றி ஐ வுட் லைக் டு மீட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ பர்ஸ்னலி உங்களை பார்த்து தேங்க் பண்ணோன்னு இருக்கு ஸோ ஹால் முடிச்சுட்டு அப்படியே மேலே போவோம் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஸ்டாண்டு டிவி இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வேற ஒரு டிவி இருந்துச்சு இதுவும் பிக் பாஸ்ல கொடுத்த டிவி தான் ஸோ அதனால இங்க வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இங்கேயும் ஒரு விநாயகர் இருக்காரு இங்க ஒரு விநாயகர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அண்ட் வீட்டுக்குள்ள நிறைய செடி எல்லாம் இருந்தா பாசிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாகும் சொல்லுவாங்க அதனால அடிக்கு அங்கங்க செடிகள் இருக்கும் அண்ட் ஃபிஷ் டேங்கு இது இந்த ஃபிஷ் வந்து கலர் கலரா இருக்கும் அந்த ஃபிஷ் இது பேர் எனக்கு தெரியாது ஆனா இது ஒரு மாதிரி கிரீன் கலர் எல்லோ கலர் பிங்க் கலர் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த ஃபிஷ் உங்களுக்கு இதோட பேர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன பழப்பு இது அண்ட் உங்களுக்கு என்னோட ரூம் காட்டுறேன் நான் வந்து தூங்குற ரூம் காட்டுறேன் I'm a trooper I'm a tempers getting out of control I'm a trooper I'm a tempers getting out of control இதுதான் என்னோட ரூம் குட்டி பொம்மை கடைக்கு வந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நானும் அம்மாவும் இங்க இங்க தூங்குவோம் மேலயும் இதே மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்கு அங்கயும் தூங்குவோம் பட் மோஸ்ட்லி இங்கதான் தூங்குவோம் சோ இந்த பொம்மை வந்து பாக்குறதுக்கு என் அம்மா மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம மூஞ்சி அப்ப இருக்கு கியூட்டா ஃப்ராக் எல்லாம் போட்டு பெரிய மண்டலா வச்சுட்டு சோ குண்டு குண்டுவா கியூட்டா இருக்கும் சோ இது வந்து இது வந்து என் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஃபேன்ஸ் வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்திருந்தாங்க பத்மாவதி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கும் எனக்கும் கிட்டத்தக்க ஒரே வயசு தான் ஸோ இந்த பொம்மை இந்த பொம்மை எல்லாம் வந்து அவங்க தான் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஸோ ஸ்வீட் எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இவ்வளோ அன்பு கிடைக்குதுன்னு போது ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றேன் இவ்வளவு நாளா எங்கடா இருந்தீங்க நீங்க எல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே என் கூட இருந்திருந்தா ஒருத்தர் என்ன அடிச்சிருக்க முடியுமா தேங்க்யூ சோ மச் பத்மாவதி உங்களோட பொம்மை And இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு காமிக்குமா எங்க அம்மா வந்து என்னை இன்னும் ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளைன்னு நினைச்சிட்டு நான் உட்காரதுக்கு இது வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இதுல தான் உட்காரணுமா மூக்கு புடப்பா இருந்தா சில நேரத்தில் இப்படி எல்லாம் யோசிக்க தோணும் சும்மா உட்காரும் போது இதுல தான் உட்காந்து ஃபோன் நோண்ணும் இதுல தான் உட்காந்து விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இது வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல தான் நான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கடைக்காரர் வந்து சொல்லியிருக்காரு மேக்சிமம் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எங்க அம்மா வந்து ஆமாமா அஞ்சு வயசு தான் என் குழந்தைக்குன்னு சொல்லி நான் பிக் பாஸ்ல இருக்கும் போது வாங்கி வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்றது எனக்கே சிரிப்பா வருது நீங்க என்ன கலாய்க்க போறீங்களோ நீ ஊருட்டமா ஒரு நல்ல மனசுக்கு நீ அவங்களே அந்த போட்டோ தான் இது பெருசா என்னோட ரூம்ல சொல்லிக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்ல என் பொம்மையும் நானும் மட்டும் தான் இருக்கும் பொம்மைகளும் நானும் இதுதான் என் அறை உங்க ரூம்ல வந்து நீங்க என்னென்ன வச்சிருப்பீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பிளஸ் என்னோட ரூம்ல என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் மேல போலாம் கைஸ் ஆக்சுவலி மறந்துட்டேன் மேல போற சி மேல போற வழியில தான் வந்து எங்க வீட்டுல கிச்சன் இருக்கு இந்த ரைட் சைட்ல நம்ம கிச்சன் பாத்துட்டே போயிடலாம் வந்த உடனே உட்காருங்க உட்காந்து சாப்பிடுங்க 
ஹோட்டல்னு சொல்கிற மாதிரி டைனிங் டேபிள் சேர் இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த ஏரியாவுக்கு நான் அதிகமாக வந்ததே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் அதனால எது எது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் தான் நாங்களும் மட்ராஸ் கப்பி தான் போடுறோம் இது தான் ஸ்டவ் இது வந்து மசாலா பொருள் இதெல்லாம் என்ன பருப்பு அதெல்லாம் மட்டும் தெரியும் இங்கே பாத்திரம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க உள்ள பெருசா வேற எதுவும் சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்ல இது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அவ்வளவுதாங்க எங்க கிச்சன் ஒரு குட்டி கிச்சன் குட்டி கிச்சன்ல இந்த இந்த பொருள் இருக்கு இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் எங்க அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் நம்ம மேலேயே போயிடலாம் சோ இதுதான் மேல போறதுக்கான வழி அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேர் ஃபுல்லா பார்க்க அழகா இருக்கணும்னு என் போட்டோவால வந்து அலங்கரிச்சிருக்காங்க அதனால இது அழகாவில் திருஷ்டி தான் கழிஞ்சிருக்குன்னு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரியல இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோ இது இது வந்து குண்டம்மா இந்த கருப்பு பூனை பேர் இது வந்து நான் கேரளாவில் எடுத்த ஃபோட்டோ சும்மா அங்கே தங்கியிருக்கிற அந்த வீட்டிலே இருந்து அங்கே மேக்கப் போட்டு எடுத்த ஃபோட்டோ ஏதோ ஒரு ராணி ராணி கெட்டப்பு அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரெடி பண்ணி விட்டாங்க அப்போ எடுத்த ஃபோட்டோ இதெல்லாம் எப்போ எடுத்தது ஞாபகம் இல்லை இது வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல நான் ஒரு சீரியல் பண்ணும்போது இந்த போட்டோ எடுத்தேன் ஐ மீன் எடுத்தாங்க அப்ப மண்டேல பாத்தீங்களா ஹேர் ஸ்டைல் அந்த காலத்துக்கு ஹீரோயின் மாதிரி பண்ணி விட்டுருக்காங்க இவ்வளவு பெருசா இங்க வீங்கி போயிருக்கு கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வச்சு விட்டு இது வந்து கிஃப்ட் வந்தது என்னோட பர்த்டேக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணாங்க அண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சின்ன வயசுல எடுத்த போட்டோ இது வந்து ஒரு கேண்டி ஷூட் சாக்லேட் கேக் அதெல்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்டா ஒரு லுக் ட்ரை பண்ணி எடுத்த போட்டோ இது அண்ட் இங்க பாத்தீங்களா அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகி அந்த கட்டு விட்டு மாதிரி இருக்கு அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசப்படாது ஏதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணும் இது வந்து எனக்கு கிஃப்ட் தான் வந்துச்சு இவ்வளவு பெரிய போட்டோ ஃப்ரேம் இதையும் எங்க வீட்டுல திருஷ்டி கழிக்க வச்சிருக்காங்க நம்ம மேல ஏறி வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பார்த்தா தெரியல வந்து இங்க இருக்கிற போட்டோஸ் ஸோ இது வந்து என்னோட அப்பா நானு அண்ணா அம்மா இருக்கிறது பட் ஆனால் இந்த போட்டோவில் ஆக்சுவலி என் அப்பா இல்லை அந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி வச்சு தருவாங்க இல்லையா எங்கள் அப்பா வந்து நான் செவன்த் படிக்கும் போதே இறந்துட்டாரு ஸோ என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து இதை எடிட் பண்ணி எனக்கு இப்படி கிஃப்ட் பண்ணாங்க என்னோட பர்த்டேக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கலாட்டா தினேஷ் அதுதான் என்னோட ஃப்ரெண்டு பேர் அண்ட் வந்து மௌனராகம் சீரியல் பண்ணப்போ வந்து டேரக்டர் மனோஜ் சார் வந்து இந்த போட்டோ ஃப்ரேம் வந்து கிஃப்ட் பண்ணார் அண்ட் என்னோட அண்ணா கூட வந்து பெருசா போட்டோவே இருந்திருக்காது ஸோ இது என்னோட அண்ணா கூட இருக்கிற ஒரு போட்டோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல ஒன்னா எடுத்தது அண்ட் என்னோட அண்ணா எனக்கு கிஃப்ட் பண்ண பார்பி டால் பொம்மை பிரிக்காமே வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா அண்ட் இது வந்து என்னோட ஷூ ரேக் ஆனா என்னதான் எவ்வளவு ஷூ இருந்தாலும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான அந்த ஒரு செருப்பு ரெண்டு செருப்பு தான் நம்ம வந்து போட்டு போவோம் மற்றபடி போட்டோ ஷூட்க்கு அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஷூ கலெக்ஷன் சொல்லி தனியா ஒரு வீடியோ பண்றேன் அப்ப உங்களுக்கு இன் டீட்டெயில என்னென்ன கலெக்ஷன் வச்சிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இந்த ரூம் என்ன தெரியுமா உங்கள் இடையை குறைக்க வேண்டுமா நீங்கள் ஆக வேண்டுமா ஃபிட் அந்த ரூம் தான் இது ஒர்க் அவுட் பண்ற இடம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் ஆனா நான் வந்து யூஸே பண்றது இல்ல பட் நீங்க அப்படி இருக்க கூடாது இதெல்லாம் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி என்ன இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கோங்க அவ பாருங்க எப்படி குண்டா இருக்கா நம்ம வந்து ஒல்லி ஆகணும் அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒல்லி ஆகணும் இது வந்து யூடியூப் சில்வர் பிளே பட்டன் எனக்கு கிடைச்சது அது உங்கள் அன்பினால் அண்ட் என்னோட அம்மா வந்து நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க ஸோ அவங்களோட புக் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு கமல் சார் ஒரு புக் சஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு இக்கி காய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கு இது ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நான் வாங்கிட்டேன் அந்த புக் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெருமை பீத்துறேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அண்ட் இன்னொன்னு இருக்கு எங்க வீட்டுல இதோ இந்த த்ரெட்மில் இதுல மட்டும் நான் எப்பயாவது ஒரு தடவை ஓடுவேன் அண்ட் நான் வந்து மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகுற ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூம் காமிக்கலவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நான் மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகுற ரூம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு பெட் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லை சம்டைம்ஸ் மேலே கூட தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெட்டு வந்து செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்படி ஜம்ப் அடிச்சா குரங்க விட மோசமாக தவறியா குரங்கு பார்த்துச்சுன்னா அவமானத்தில் சூசைட் பண்ணி தொலைஞ்சிருமே குளு 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 குளுன்னு இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து செம்ம டயர்டாக இருக்கு நல்லா தூங்கணும் எந்திரிக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சா இந்த பெட்டில் தூங்கலாம் இது வந்து என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இங்கே உட்காந்து தான் வந்து நான் வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு அழகா ரெடி ஆவேன் ஐ மீன் அழகான
ஃபுல் இடத்துலயே விநாயகர் இருக்காரு அப்படியே இந்த டோர் ஓபன் பண்ணோம்னா நம்ம பால்கனிக்கு போயிடுவோம் எங்க வீட்லயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் வந்து இந்த பால்கனி தான் இந்த இடத்துல நின்று இப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் எதிர்த்தாப்பில் ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கு அது மொத்த வியூவும் மறைச்சிரும் ஸோ நான் இங்கே நிற்கிறேன்றது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நான் இங்கேருந்து எல்லாரையும் பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால எனக்கு இந்த இடம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படியே இந்த ஸ்டெப்பு வழியாக ஏறி மேலே போனால் மொட்டை மாடி வரும் இப்போ உச்சி வெயிலாக இருக்குது ஸோ நம்ம மேலே போவேனா அப்படியே கீழே போயிடலாம் ஸோ அப்படியே பால்கனிலேருந்து இந்த பக்கம் வந்தோம்னா பாத்ரூம் இருக்கு அந்த பாத்ரூம்லாம் நம்ம காட்ட போகிறது இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோடய ஹோம் டூர் மீன் வயல் என்னோடய துணி மணியெல்லாம் நான் எங்கே வைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இந்த கபோர்டு ரேக்ஸ்லாம் வந்து இந்த சந்தில் அடித்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஆர்கனைசர்ஸ் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி துணி மணியெல்லாம் அதுக்குள்ளே வச்சு மூடி வச்சுருவோம் அண்ட் தட் இஸ் ஆல் இது தான் என்னோடய ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹோம் இஸ் வேர் ஹார்ட் இஸ் அப்படின்லாம் நம்ம என் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி நமக்கு நம்ம வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா வந்து மனசுக்கு நிம்மதியாகவே இருக்காது என்னோடய வீடு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான பிளேஸ் எனக்கு நான் என் வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த வீட்டில் வந்து நான் ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கும் என்னோடய வீடு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நான் கேட்ட மாதிரி என்னோடய ரூமில் வந்து வேறு என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து என்ன டூருன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப